welcome to this English class and here uh, I'm your teacher Akim Rajor Karim, Senior English Teacher of BF Shine College Dhaka. Okay, so good evening to you all and you are really most welcome to uh, for attending the class uh, and I don't know how much you are being benefited from the class but uh, actually uh, I'm trying my level best to give you the best effort uh, for this online class. Okay. So let's start our class here and this setup is also great. Isra, thank you very much. Uh, actually, I don't know. Uh, I don't know. Uh, is it the, is the board and everything is clear to you all? If it is okay, fine, I will remain so happy then. Okay. So let's start our class and today we are just going to have a very important mm -hmm. topic on English grammar and it's uh, all about uh, word chains, uh, which is a, a special or a specific or very important part of English grammar of transformation of sentence as you are going through this topic transformation of sentence okay so let's say transformation of sentence uh, a sentence uh, transformation of sentence term right to ভালো করে জানার জন্য আসলে কয়েকটা বিষয় আমাদেরকে একসাথে শিখতে হয় সেটা হচ্ছে যে ডিগ্রি যেটা সম্পর্কে আমরা আগে ক্লাস দুটা ক্লাস নিয়েছি এবং সেটা পারফেক্টলি আমার মনে হয় তোমরা শিখতে পেরেছো এবং এখন আমরা আসলে ওয়ার্ড চেঞ্জ ঠিক তারপরে আমাদের সেন্টেন্সের মধ্যে যাব সেন্টেন্সের পরে আমাদের সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড দ্য লাস্ট সবার শেষে গিয়ে আমরা এটা শেষ করব এবং আই হোপ তোমাদের এটা আমি চেষ্টা করব ওয়ালিকুম আসসালাম আতিকুল থ্যাংক ইউ বাবা সো আমি চেষ্টা করছি আসলে তোমাদেরকে ভালো করে একটু শেখানোর জন্য তো তোমরা আসলে তোমাদের তোমাদের তোমরা কতটা ইফ মানে ক্লাসগুলো কতটা ইফেক্টিভ হচ্ছে বা ক্লাসগুলো কতটা তোমাদের ভালো লাগছে সেটা তোমরা অবশ্যই আমাকে জানাবে আর আমি চেষ্টা করছি চেষ্টা ত্রুটি রাখছি না আর কি সো ওকে লেট স্টার্ট আওয়ার ক্লাস হেয়ার ইউ সি আ পিকচার অ্যান্ড শি রিডস অ্যান্ড ইমেইল ইন ইন দিস সেন্টার দিস ইজ এ সেন্টার শি রিডস অ্যান্ড ইমেইল সো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্স লাইক দ্যাট যে অ্যান্ড ইমেইল ইজ রেড বাই হার সো ইন দিস সেন্স দ্য মিনিং অফ দিস টু সেন্টেন্সেস আর সেম ওকে এই দুটা সেন্টেন্সের অর্থ কিন্তু একই একটা হচ্ছে সে একটা ইমেইল পড়ছে আর তার দ্বারা একটি ইমেইল পড়া হচ্ছে একই কথা হয় একই কথা একই অর্থ সো এই দুইটা সেন্টেন্সটা আমরা দুইটা উপায়ে এখানে লিখেছি বাট যদিও একটা ডিফারেন্ট ওয়েজ বাট মিনিং ইজ সেম দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স বিকজ ইউ নো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স মিন চেঞ্জিং দ্য ফর্ম অফ দ্য স্ট্রাকচারস অফ সেন্টেন্স উইদাউট চেঞ্জিং মিনিং সো ইন দ্যাট সেন্স দিস ইজ ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স অ্যান্ড এই দিস টাইপ অফ ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স ইজ কল ওয়ার্ড চেঞ্জ uh so you can guess what's our topic today uh what's our topic today uh, and our topic today is perhaps i have told you uh, in the earlier slide that our topic today is word chains uh, perhaps this topic is uh, very easy to you uh, maybe uh, but uh, there are some exceptional rules uh, that's really uh, very tough for some of the students if you don't know the rules of that exceptions Uh, that's why I mean Chester could go through these rules first of all giving the primary idea or the foundation idea of uh, these watches and then we'll go for some of the exceptions so that you can understand it very clearly okay so let's go and as we say give very good Baba uh, okay so what chance is that the first time the ইমেল ইজ এন অবজেক্ট সো in this sentence we have two three things that those are subject verb and object jeta ke ami shongkhepe bolchi je s b and o ar tar mane hocche je s b o jekhane thakbe seta ke amra bolchi je active voice seta ke amra bolchi active okay acha seta ke amra bolchi active active voice hocche subject verb and object roche s b o jeta ami shongkhepe bolchi jeta ke amra active voice tahole active voice e ki ki thake amra seta amra jene nilam je active voice er subject thake verb thake ebong object thake tar mane je sob verb er object thake shudhu shei sob verb ke amra passive voice korte pari ar je sob verb er object thake shei verb gulor ekta naam ache seta ke seta hocche transitive verb tar mane what is transitive verb the verb which has an object which takes an object to express the meaning seta ke 
वर्ल्ड होती है जो ट्रांसिटिव वर्ब एंड द वर्ब हुई डेसेंट हैव इन ऑब्जेक्ट दैट इस कॉल्ड एन इंटरनेटिव वर्ब ओके so uh, only amra ekhon dekhbo je only we can change the passive of the intransitive uh, transitive verbs only ar uh, intransitive verbs er passive hoy na to eta abar exception rules er moddhe onoshomoy hoye thake so shegulo amra pore dekhbo acha to amra tar pore dekhi passive er gothon ta ashole kemon chilo passive er gothon ta an email uh, is read by her ekhane email ta age chilo age amra first sentence e dekhte pacchi je kaj korchilo she kintu age chilo je email ta korchilo she ebong she ta kintu age chilo pore sentence e amra lokkho korchi je she er obosthan kintu verb er pore chole geche ha tar mane ekhane object ta ke age ana hoyeche to shei khetre amra bolte pari object a ए फॉर ऑक्सिलरी वर्ब एवं वी थ्री तर मैं आप एखे एक सूत्र पा से हे एस भिओ इज इक्ल टू ओ ए वि थ्री जेटा के मूल जो पैसिव वज रूल्स बोलते प्लस भि होल स्कोर मत जे एस भिओ इज इक्ल टू ओ ए वि थ्री ओके सो ये जो पैसिव पैसिवर एक्टिवर मध्य पैसिव जो डिफारेंस बुझते परिवे साधारण जो क्ज कर से आगे थके एक्टिवे बार्बर गठन ट टेंसर मत है और अबजेक्ट थे और पैसिवे देखते पैसिव अबजेक्ट आगे आना है और बार्बार गठन का पैसिवर एक्टिवर मत टेंसर मत ना से पैसिवर गठन का डिफरेंट ओके पैसिवर गठन का क्योंकि यूजुअल टेंसर गठन से गुरु मत ना हमें फर एक्साम्पल जमन देखो जो एक्टिवे एमि जारे पर बार्बर साथ आईनजी जो है क्योंकि पैसिवे गए देखी एमि जारे पर साधारण तो विथ्री है सो एक क्षेत्र में पैसिव क्योंकि एक्टिव थे सम्पूर्ण आलदा टेंसर गठन वार्बर गठन दिक्कत के सम्पूर्ण क्योंकि आलदा सो से विषय ख्याल कर लम ओके तो देखी देखी प्रश्न आसते ही अबजेक्ट आसले कि ट्रांसिटिव वार्ड जो कथा बल से अबजेक्ट कीबजेक्ट की भाव पाव जाए कारण इफ यू कैनट फाइंड आउट द अबजेक्ट इट उल भेरि टाफ फर यू टू चेन्ज इट इन टू पैसिव बिकज अबजेक्ट आईडेंटिफाई करा अनेक टाफ कि जस्ट सीम्पलि यू उल आस्क दार्ड बा कोशन बट अथवा हूम That means uh, I'm giving you that the answer, uh, the answer we get that we get after asking the verb by what or whom. माने verb के की अथवा काके दिया प्रश्नों को ले हमने जो उत्तर टा पाई. शेटा क्या बोला होता है object. Verb के की बार काके दिया प्रश्नों को ले जे उत्तर टा पाओ जाए शेटा से object. एको ना मैं if I uh, give one example for that जे he plays in the field. एको ना इस sentence का मध्य तुम्हारे रहो तो हमें board लिखे दिया हम he plays in the field. इस sentence का मध्य की object आ जेनेलरेडी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्लियरलि ओके सो से क्लियरलि जानते देखो जो पूरा टेंस तुम्हारे टेंस पढ़ाना होता है एंड यू नो जो टेंस जो टेंसर गठन एखो तुम्हारे जो क्लियर ना थे यूट्यूबे हमारे क्लस आज है जो टेंसर उपरे तुम्हारा अवश्य से टेंस मैन एके तरह से सुंदर को टेंसर गठनगुलो आवश्य जेने छाड़ा तुम्हारा सबा जो एज यू दि स्टूडेंट अफ क्लस टेन यू आर गोईंग टू एपियर जो एस एस सी एक्साम दिस इयर दैट्स वाई आई थिंक यू यू मास्ट हाव अ क्लियर कन्सेपन अबाउट टेंस If you have that, then consider the tense forms of the verbs of tense. Tense er kato gulo. Tense hoteche je baruta. Baruta tense er modhe ashole verbe different form use kora hoteche. Ebang amra dekhte pachi je verbe matro chatta form use kora hoteche. Shekhane pura tense er modhe baruta tense er modhe verbe chatta form use kora hoteche. First one hoteche je v1. Jeta ke bolche present form of the verb. Ta pura v2. Jeta past form. Ar v3 hoteche jeta past participle form of the verb. Okay. 
আর আরেকটা ফর্ম ইউজ করা হচ্ছে যেটা ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ তাহলে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ তারপর হচ্ছে ভি থ্রি ভি টু ভি ওয়ান এই চারটা ভার্বের ফর্ম ইউজ করা হয়েছে তো আমরা আসলে ওই চারটাকে এখানে নিয়ে এসে তারপরে আমরা এটা চেঞ্জ করে দেখাবো যে আসলে কিভাবে চেঞ্জ করা যায় প্যাসিভে যেমনটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফার্স্ট ওয়ান যে অ্যাক্টিভে ভি ওয়ান থাকলে প্যাসিভে গিয়ে আমার অক্সিলিয়ে ভাবে অ্যামিজার প্লাস ভি থ্রি ব্যবহার করতে হবে অ্যামিজার প্লাস ভি থ্রি ব্যবহার করতে হবে অ্যাক্টিভে যদি ভি টু থাকে তাহলে প্যাসিভে গিয়ে আমার ওয়াজ ওয়ায়ার ব্যবহার করতে হবে এবং প্লাস ভি থ্রি ব্যবহার করতে হবে তার মানে এই যে দেখো যে অ্যাক্টিভে কিন্তু ভি ওয়ান ছিল সেখানে কিন্তু দেয়ার ওয়াজ নো অক্সিলারি ভার্ভ ইন ভি ওয়ান দ্যাটস ওয়াই বাট উই আর টেকিং অক্সিলারি ভার্ভস অ্যামিজার টু মেক ইট প্যাসিভ এবং ইন অল প্যাসিভ ওয়াইজ উই আর ইউজিং দ্য পাস পার্টিসিপুল ফর্ম অফ দ্য ভার্ভ এজ ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার ফ্রম দিস আইডিয়া ওকে সো ভি টু থাকলে ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভি থ্রি অ্যান্ড ওয়ার প্লাস আইনজি ফর্মটা যখন থাকবে তখন মনে রাখতে হবে যে ওয়ার প্লাস আইনজি এই আইনজিটা তোলার জন্য আমরা সাধারণত বিং একটা নতুন শব্দ আনি সেই শব্দটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে ওয়ার প্লাস আইনজি থাকলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিং প্লাস ভি থ্রি হবে তারপরে হ্যাভেস প্লাস ভি থ্রি আমি এখানে হ্যাভেস অক্সিলারি ভাব দিয়ে দিয়েছি তো অক্সিলারি ভাব না দিলেও এটা ভি থ্রি হচ্ছে ভার্বের মূল ফর্ম সো ভি থ্রি যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের নতুন একটা শব্দ আনতে হয় বিন সেই শব্দটা হচ্ছে বিন তারপরে আমাদের দেখছি যে এই এই যে ভি ওয়ান ভি টু ওয়ার প্লাস সাইনজি এবং ভি থ্রি তাহলে এখানে ভার্বের মূলে তো বারোটা ফর্ম কিন্তু এগারোটা ফর্ম চলে এসছে কারণ আমরা জানি যে ভি ওয়ান হচ্ছে যে একটা টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তারপরে ভি টু হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট তারপরে ভি থ্রি হচ্ছে যে ভার্বের তিনটা ফর্ম তিনটা টেন্সের ফর্ম হচ্ছে যে পারফেক্ট টেন্স অল পারফেক্ট টেন্স থেকে আমাদের ভি থ্রি তার মানে তিনটা তার মানে এক দুই আর তিন হচ্ছে যে পাঁচটা আর ছয়টা জায়গায় ভার্বের সাথে আইনজি যোগ আছে তাহলে ছয় পাঁচ এগারোটা ভার্বের ফর্ম আছে আর একটা ফর্ম বাকি থাকে সেটা হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট যেখানে আমরা ভি ওয়ান ব্যবহার করে থাকি বাট ভি ওয়ানের পূর্বে আমরা শ্যাল বা উইল ব্যবহার করি যেটাকে মডেল অক্সিলারি ভার্ভ বলা হয় সো সেই মডেল অক্সিলারি ভার্ভের পরে ভি ওয়ান রয়েছে তো আমরা সেখানে মডেলস যদি থাকে তাহলে বি আনবো তাহলে টোটাল প্যাসিভে আমাদের যদি ভার্ভের বিষয়টা লক্ষ্য করি তাহলে দে আর উইল সি থ্রি নিউ ওয়ার্ডস তিনটা নতুন শব্দ আমরা আনতে হচ্ছে আমাদেরকে যেটা হচ্ছে যে একটা বি যেটা মডেলসের পরে আরেকটা হচ্ছে বিং যখন ভার্ভের সাথে আইনজি যোগ থাকবে তখন আরেকটা হচ্ছে বিন যেখানে ভার্ভের পাস পার্টি সুর ফর্ম থাকবে সেখানে আমরা বিন আর বি ওয়ান বি টুটা তো আলাদা সো তাহলে এটা ছিল ভার্বের যে ফর্মগুলো যেগুলো আমরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকি হ্যাঁ ইউ মাস্ট হ্যাভ এ কোয়েশন অ্যাবাউট দ্য মডেলস যে মডেলস আসলে কী কী সো সেই ক্ষেত্রে মডেলসে একটা লিস্ট দেওয়া আছে এখানে তোমাদের মডেলস ক্যান কোড মে মাইট স্যাল শুড উইল উইল মাস্ট এইগুলো তো মডেল অক্সিলারি বার বলা হয় যেগুলো অবশ্যই তোমাদের কাছে লিস্ট আছে এবং জানা আছে হ্যাঁ সেই এই প্রত্যেকটা মডেলসে পরে আমরা আসলে বি বসিয়ে তারপরে বি থ্রি বসাবো সো আই থিঙ্ক এই জিনিসটা দিস ইজ কলড সাম হাউ দ্য সফটওয়্যার অফ প্যাসি ভয়েস তোমাদের এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেমনটি তোমরা টেন্সের গঠন যে আমাকে টেন্সের গঠন বা ন্যারেশানের যে গঠনগুলো বা সফটওয়্যারটা তোমরা অবশ্যই জেনেছিলে ঠিক একইভাবে এটা কিন্তু তোমাদের কাছে জানা থাকতে হবে যেমনটি তোমাদের শুধু এইটুকু মনে রাখো যে বি ওয়ান থাকলে আমি যার প্লাস বি থ্রি বি টু থাকলে ওয়াজ ওয়ার প্লাস বি থ্রি আর বি থ্রি থাকলে বিন বসাতে হবে আর বার বিশ্বাসে আইনজি যোগ থাকলে বিং বসাতে হবে আর মডার্স থাকলে তারপরে বি বসাতে হবে ব্যাস এই কথাটুকু মনে রাখতে পারলে দিস ইজ দ্য টোটাল ফাউন্ডেশন অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম অফ দিস ওয়াইস চেঞ্জ বিকজ ইফ ইউ তোমরা যদি এই পুরো ওয়াইসটাকে একটা বিল্ডিং এর সাথে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের সাথে কম্পেয়ার করো তাহলে দেখবে যে একটা বিল্ডিং বানাতে হলে তার কিন্তু প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন তার কিন্তু ফাউন্ডেশনের প্রয়োজন তাই না সো একটা বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশনটা যত স্ট্রং হবে সেই বিল্ডিংটা কিন্তু তত বেশি উঁচু হতে পারবে বা উঁচু করতে পারবে তো এই জন্য ফাউন্ডেশনটা কিন্তু সবসময় স্ট্রং হতে হয় এবং আই থিঙ্ক এই এইটা হচ্ছে যে দিস স্লাইড ইজ দ্য মেইন ফাউন্ডেশন অফ দিস প্যাসি বয়েস অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ শুড হ্যাভ ইউ শুড হ্যাভ এ ক্লিয়ার কনসেপশন অ্যাবাউট দিস অ্যাবাউট দিস ফাউন্ডেশন অফ প্যাসি বয়েস ওকে সো এটা যদি তোমাদের বোঝা হয় স্যার অবজেক্টটা আরেকবার বলবেন হ্যাঁ অবজেক্ট হচ্ছে যে ভার্ভকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অবজেক্ট সব সেন্টেন্সে কিন্তু অবজেক্ট থাকে না যে সব ভার্ভের অবজেক্ট গ্রহণ করে দ্য ভার্ভ হুইস টেক্স অ্যান্ড অবজেক্ট ইজ কলড ট্রানজিটিভ ভার্ভ টি আর এন এস আই টি আই ভি ট্রানজিটিভ ভ
এখানে কিন্তু অবজেক্ট নেই সে কি লেখে কাকে লেখে আসলে কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না দ্যাটস ওয়াই এখানে কিন্তু অবজেক্ট নেই নিশ্চয়ই এখন তুমি অবজেক্ট সম্পর্কে বুঝতে পেরেছো তো এই জিনিসটা এখন যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা উই ক্যান গো ফার্দার ওকে লেটস গো নেক্সট ওকে এখন ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার অফ টু ফেমাস ক্রিকেটার অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড পারহ্যাপস ইউ নো দেয়ার নেমস আমাকে এই পড়ার মাঝে যখন সময় পাবে তখন আমাকে একটু ওই খেলোয়াড় দুজনের নাম লিখে আমাকে এখানে জানাবে হ্যাঁ দেখি কে লিখে জানাতে পারো ওকে সো আমরা পড়তে থাকি যে হি প্লেস ফুটবল ইউ সি এই এই সেন্টেন্সটার মধ্যে আরও থি তোমাকে জিজ্ঞেস করি হি এই এখানে অবজেক্ট কোনটা অবজেক্ট কোনটা অবজেক্ট হচ্ছে যে এখানে ফুটবল কারণ তুমি জিজ্ঞেস করো সে কি খেলে তাহলে ফুটবল উত্তর পাওয়া যাচ্ছে এখন এই অবজেক্টটাকে প্যাসিভ এক সবসময় সামনে আনতে হয় দ্যাটস ওয়াই আমি এভাবে উত্তর হবে ফুটবল ইজ প্লেড বাই হিম ফুটবল ইজ অ্যানিমেশনগুলো জোস আচ্ছা থ্যাংক ইউ বাবা আচ্ছা ফুটবলটাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে ফুটবল ইজ প্লেড বাই হিম দেন আমি যদি বলি যে হি প্লেড ফুটবল তাহলে কি হবে আমি শুধু ওয়ার্ডগুলো কিন্তু চেঞ্জ করে দিচ্ছি সেন্টেন্সটা একই রেখে ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করে দিচ্ছি তাহলে কিন্তু তুমি ওই আমার কিন্তু মূল টার্গেটটা কোথায় অবজেক্টটাকে সামনে আনতে হবে বাই বসিয়ে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম বসাতে হবে এগুলো কিন্তু খুব ট্রেডিশনাল আইডিয়াস হ্যাঁ বা এইগুলো তোমার এইগুলো শেখার মধ্যে কোনো মানে কঠিন কিছু নেই তো সেটা তুমি জানোই শুধুমাত্র আমাদের ভার্ভটা খেয়াল করতে হবে যে আমি প্লেস ভি ওয়ান ছিল সেখানে কিন্তু আমি আমি যার বসিয়ে ভি থ্রি বসিয়েছি তাই তো আবার এখানে প্লেইড রয়েছে তো এখানে আমাদের অক্সিলারি ভার্ভ কী হবে ওয়াজ অথবা ওয়ায়ার আসতে পারতো তোমার সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে ওয়াজ হবে কেন কারণ ফুটবল হচ্ছে যে সিঙ্গুলার দ্যাটস ওয়াই এখানে কিন্তু আমি ওয়াজ বসিয়েছি এখন যদি ফুটবলস হতো তাহলে কি আমি ওয়াজ বসাতাম তাহলে কিন্তু আমার ওয়ার বসাতে হতো তাহলে এখন তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে স্যার আমি কি সবসময় ওয়াজ বসাবো না তুমি একটা জিনিস খেয়াল রাখবো পৃথিবীর যেখানে ওয়ান ইভার ইউ উইল রাইট আ সেন্টেন্স ইউ হ্যাভ টু ই কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট ফর এগ্রিমেন্ট এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এখন ফুটবলের পরে ওয়াজ বসে এই জন্য এটা এগ্রি করে ফুটবলটা ওয়াজকে এগ্রি করে এই জন্য এই সাবজেক্ট ফর এগ্রিমেন্টটা ঠিক আছে এই জন্য ফুটবলের পরে ওয়াজ বসাতে হবে কিন্তু আমি যদি বলতাম ফুটবলস তাহলে কিন্তু তুমি ওয়াজ বসালো হতো না তখন কিন্তু তোমার এই ওয়ার ওয়ার আনতে হতো এখন আমি কি এখানে ওয়ার না এনে আর আনতে পারতাম না কারণ কতগুলো অক্সিলিয়ে ভাবে একটা গ্রুপ আছে তুমি সেই গ্রুপের মধ্যে শুধুমাত্র চেঞ্জ করতে পারবে যেমন অ্যামি যার একটা গ্রুপ যেমন ওয়াজ ওয়ার একটা গ্রুপ যেমন হ্যাভ হ্যাজ একটা গ্রুপ যেমন হ্যাড নিজে একটা গ্রুপ যেমন শ্যাল উইল একটা গ্রুপ তাহলে এই গ্রুপের মধ্যে তুমি কিন্তু চেঞ্জ করে নিতে পারবে কিন্তু তাই বলে অ্যামি জারের জায়গায় তুমি ওয়াজ ওয়ার লিখতে পারবে না এটা কিন্তু অনেক সময় তোমরা ভুল করে থাকো আসলে তোমরা ন্যারেশনের সাথে বিষয়টা মিক্স আপ করে ফেলো অনেক সময় দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্রিয়েট দিস টাইপ অফ প্রবলেমস যে তোমরা টেন্স পরিবর্তন করে দাও বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ডো নট চেঞ্জ দ্য টেন্স কারণ টেন্সটা শুধু ন্যারেশানেই পরিবর্তন হয় অন্য কোনো জায়গায় কিন্তু টেন্সের পরিবর্তন হয় না দ্যাটস ওয়াই এখানে কিন্তু টেন্সের পরিবর্তন করা যাবে না আচ্ছা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডটা কবে করাবেন রাইট এইটা আমি শেষ করে ওয়াই চান্সটা শেষ করে তারপরে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে যাব অবশ্যই তোমাদের তোমাদের অবশ্যই পড়িয়ে দিব সব কিছু হ্যাঁ এবং তোমাদের এই ক্লাসগুলো কিন্তু আমি ইউটিউবেও দিচ্ছি এবং ইউটিউবে আমি একটু আগে দেখছিলাম যে প্রায় নাইন হান্ড্রেড সিক্সটি সিক্স সাবস্ক্রাইবার দেয়ার সো আমার মনে হয় আর চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন সাবস্ক্রাইবার দরকার আছে এটা হলে আমি আসলে ইউটিউবে আই উইল গো টু ইউটিউব হ্যাঁ ফর দ্য ক্লাস এবং তোমরা আর চৌত্রিশ জন সাবস্ক্রাইবার হলে আমি আসলে ইউটিউবে ক্লাস নিতে পারবো হ্যাঁ সো ওকে আই এম ওয়েটিং ফর দ্যাট ওকে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড পড়িয়ে দিব তোমরা অবশ্যই আমার সাথে থাকো আমার মাথার মধ্যে আই হ্যাভ সেলেক্ট অল দ্য রুটিনস সো গ্র্যাজুয়ালি আমি সবগুলো পড়িয়ে তারপর আসলে আমি চাচ্ছি যে ট্রান্সফরমেশানটা তোমাদের জন্য এটাই সবচেয়ে টাফেস্ট একটা টপিক তোমাদের জন্য সো এটার জন্য অফকোর্স ইউ মাস্ট হ্যাভ এ ক্লিয়ার কনসেপশন অবার ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট দ্য ফুল মার্কস অ্যাজ ইউ নো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক অ্যাজ ইট কন্টেন্স অ্যারাউন্ড টেন মার্কস গোয়িং নেক্সট যে হি ইজ প্লেইং ক্রিকেট ফুটবল তাহলে এখানে কিন্তু বারবার পরিবর্তন ইজ প্লেইং রয়েছে সো ইজ প্লেইং থাকলে আমাদের কি হবে ইজ বিং প্লেইং এটা খুব সহজ যেটা তোমরা জানো তারপরে আমরা দেখছি হি হ্যাজ প্লেইড ক্রিকেট সেখানে আমাদের সেখানে আমরা কী ব্যবহার করছি ফুটবলটাকে আগে নিয়ে আসছি এবং হ্যাজ বিন প্লেইড বাই হিম তার মানে বি থ্রি ছিল প্লেইড এবং
ओके नेक्स्ट आम्रा जाची जे ही विल प्ले क्रिकेट एक है ना हमारे देखते पाची मॉडल ऑक्सिलेरी वर्ब बोलते हैं सो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट इटर उत्तर लिखे हम आगे देखो इटर उत्तर लिखे हम आगे देखा हो जे ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट इटर आंसर टेक की हो गए सो क्रिकेट इज गोइंग टू that's the right answer. Fine. Actually, uh, your answer is correct. I'm going is going to a model auxiliary verb. On a show, I can tell you that I'm going to tell you cricket is gone, is being gone. So, she can tell you that I'm going to is going to, as I have already said, that is going to is a model auxiliary verb. And after model auxiliary verb, we will use B. Just thank you, Shabarut, to write. That's why congratulations to you all. You have written the correct answer. And the answer is that cricket is going to be played by him. That's the right answer. Okay, fine. Then I mean, uh, he has to play cricket. He has to, he has to play cricket. The only kind of has to do it. Has to as a model auxiliary verb. So, cricket has to be played by him. Next slide is that the exception exception rules. I mean, you want to know that the actual foundations of your passive voice. I want to foundation to create a strong hole. I want to strong hole. I want to get a floor to record. I want to get a exception rules. I want to get a floor. So, we have a floor to record the first floor, exception rule number one, the first floor of your building, the uh, building to now the words. Okay. So, we have a bare infinitive. We have a bare infinitive. So, you see, he made me play cricket. He made me play cricket. Uh, he made me play cricket. Uh, this is a bare infinitive. I come to mother monomotor to post no jive, sir. Bare infinitive to Ashleki. Bare infinitive to Ashleki. Bare infinitive to Hoche. Infinitive act a non finite verb. Infinitive is a kind of non finite verb. And if any non finite verb or infinitive doesn't uh, doesn't have that have uh, two or two is omitted in infinitive infinitive two ta jokhon understood thake ba ujjho thake tokhon seta ke bare infinitive bola hoy bare mane khali ba shunno infinitive mane hocche je infinitive er two ta jokhon understood thakbe tokhon seta ke bare infinitive bola hoy perhaps you understand infinitive er two ta understood thakle seta ke bare infinitive bola hoy so uh, he made me play cricket ei sentence er ortho hocche je she amake diye cricket khelalo I can again do a me she I'm cricket kill man a shake into cricket calony actually she I'm a kid the cricket Kelly it's a so caught the Johan Nijan because not code or no kid the catch core I talk on take a talk on shade on a jagam ration to bear infinitive to was yet again to to write a root to tamaki like a cow he made me play cricket to 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 my little parts on a Correct. I was made to play cricket by him. Be careful about the answer. जे एक अंडर लॉक हो गया जे प्ले चिलो कि तो आमिया बर्गिन तो टू प्ले बोशिए थी टू प्ले बोशिए थी क्या नो बोशलम कारण होते जे पैसी बॉय जे बेयर इनफिनिटी टा शॉप्स में इनफिनिटी हो जाए बेयर इनफिनिटी मानो होते जे टू अंडरस्टूड थक बे इन तू इनफिनिटी बे uh, play cricket by him. To me, Tamim Likacho, I was made to be played cricket. Nabova, I took the bull hoach. Tahole, another answer to such a I was made. A kind I keep have a cold lamic to lock a coro. The eight sentence term of the subject key. Subject of the he. That approach is a made hoach a verb. And me hoach object. A plate a hoach infinity. তাহলে আমরা সব সময় প্যাসিভটা কার করি প্যাসিভটা হচ্ছে যে মূল ভার্বে করে থাকি তাই না যেটাকে বলা হয় ফাইনাইট ভার্ব তাহলে এখানে মেড এর আমাদের প্যাসিভ করতে হবে তার মানে এখানে অবজেক্ট মিটাকে আমি আগে নিয়ে এসেছি আই তারপরে মেড হচ্ছে ভি2 বা ভার্বের পাস্ট ফর্মে আছে তো সেটাকে আমরা যদি প্যাসিভ করি তাহলে আমাদের ওয়াজ মেড হবে কি হবে ওয়াজ মেড তারপরে প্লে এর জায়গায় আমরা that's the right answer. Then I was made to play cricket. Raki why did congratulations? Your answer is correct. I was made to Raki Brina. Tomorrow to Tiko. That's in Rubai. Your answer is correct. 
I was made by him to play cricket. Uh, actually, by him to play cricket is better. Uh, Ayyivah, uh, uh, by him to play cricket is better. By him to play cricket is आगे लिख ले कि प्रॉब्लम हो है बाबा बाय हिम तो आगे लिख ले एक तो प्रॉब्लम हो है और तो ये सेंटर से होता है ना कि तो अनेक सेंटर से इधर ना समस्या हो है दैट्स वे अमराज शुले बाय हिम तो पौड़े बोश हो ठीक है ठीक है बाय हिम कारण होते हैं कारण द द रीजन इज दैट एक्चुअली जब अमराज सब्जेक्ट टा प� हाँ एक्टिव होते हैं जैसे सब्जेक्ट जो काज कुछ है ताकि ताक शे बेशी इम्पोर्टेंट ताकि इम्पोर्टेंस दे और जो ना हम एक्टिव है वहाँ कुछ है आर जो कौन आशुले सब्जेक्ट एक गुरुत्व नहीं कि कौरा होते हैं शे टा गुरुत्व पुनो तो कौन अमरा इटा पैसिव कोर्ट सी मानो ऑब्जेक्ट के सामने I was made to play cricket by him. Okay, so you can write your own words. Okay, so you can write your own words. Okay, so the question is, where are you going to play with the bad infinitive? So, you can write your own words. You can write your own words. You can write let, need, make, help, dare, see, watch, hear, feel and know. You can write your own words. 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 थके, so अमरा आरेक तो उधर निच्छी, जब वन he we let him go home, we let him go home, so तुमरा एक बार एक तो ठीक एक तो आंसर ठीक तो लिखा हमारे देखा होता, we let him go home, एक है ना bear infinity use करा होता है, कारण we टा एक है ना subject, we टा होता है subject, let टा होता है verb, him टा होता है object, एवं पूरे go जेटा व्यवहार करा होता है, ये टा होता है bear infinity ताहूले इटा आंसर टेक तू लिखा हम आगे देखो शोभा लिखा चो थैंक यू वेरी मच फॉर द आंसर बट आई एम रियली सॉरी तो मतलब शोभा रुत्तोरी भूल हो चुका है शोभा रुत्तोरी भूल हो चुका है कार्ड टेस्ट ले राइट हुआ है नहीं शामन एक टू कार्ड ने आश्ले इस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट राइट किंतु किंतु वन परसेंट मिस्टेक आते हैं, बट ये मिस्टेक टा यह तो टे इम्पोर्टेंट जे जब वन एक टा गाड़ी जो दी शॉप की चुई ठीक था के नाइनटी नाइन परसेंट ओके, शुद्ध ब्रेक टा ना था के वा प्रॉब्लम था के, ताहोले किंतु शे गाड़ी टा खूब डेंजरस हो जाएगा, राइट? सो एकाने हम लोग देखते बच्ची, अखंड तो तुम्हारे माथा है बास पूर्व में जैसे आर एक तो आगे आई बोल लान आपने बोल लें जब बेर इन्फिनिटी इप्टा शॉप्स में टू हो जाए तब लेकिन है टू हो बे ना क्या नो हैं रेहना एक्टर राइट नाबिला तुम्हारे उत्तर राइट हो जाए एक्सेलेंट नाबिला थैंक यू वां तुम्हारे उत्तर � the exception of the exceptions. Exceptions are more data or beti krom. Cheta hoot se je, a late shop dotar pori ashule kokho noi tu boshe na. Eta mona rakta hobe. Later, shudhu matro e niyom ta later khetre projojo. Thikha chhe? Shudhu matro later khetre projojo. So, a late, later pori kokho noi tu boshe na. Active ba passive. Shudhu e tu ko mona rakbe. Kintu baki shop kulor khetre kintu tu boshe be. ताहूले शुद्ध एक तो जिनिश टू मॉन रख बे आर इसे हमें वाज लेट लिखा चो अमी वाज लेट लिखा ची किंतु वाने की तुमरा इज लेट लिखा चो दैट इज आल्सो राइट आंसर कारण आखिर हम लोग किंतु बुझते बात ची ना जेटा पास्ट ना प्रेजेंट कारण सब्जेक्ट वीर हो चे वीर पूरे लेट प्रेजेंटे वो बोशे पास्टे वो ठीक है ठीक है शेखने के तो पास जो है ना ओके टू टू कुथाई टू हो बे ना बाबा टू हो बे ना कामरुल हसन ली दो आई टू हो बे ना कारण टू टा आशुले ये लेटर क्षेत्रे ये टा ये नो अपना प्रोजेक्ट जो शुद्ध एक टे बेथी क्रोम रहते हैं शेटा उसे जो लेटर पॉडी एक्टिव बा पैसिव कौकनो टू बोझ बे ना यू � एवं एक है ना बोले दिए थे not late to go अशुले late to go हो बे ना मौन थक बे 
কিন্তু তাই বলে আবার এখানে কিন্তু টু অমিট করে দিবে না এই অন্য সব জায়গায় টু বসবে বেয়ার ইনফিনিটি প্যাসিভে টু বসবে এটাই নিয়ম কিন্তু লেটের ক্ষেত্রে এটা আচ্ছা তারপরে আমরা যাচ্ছি নেক্সট আচ্ছা নেক্সট রুলে আমরা যাচ্ছি দেখো যে কোয়াসি প্যাসিভ এক্সেপশন নাম্বার টু কোয়াসি প্যাসিভ সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস কোয়াসি প্যাসিভ নাম কোয়েশন হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ কোয়াসি প্যাসিভ কোয়াসি প্যাসিভটা আসলে কি আই এম গিভিং ওয়ান এক্সাম্পল অফ কোয়াসি প্যাসিভ ইউ সি ম্যাঙ্গোস টেস্টেড সাওয়ার তার মানে এই সেন্টেন্সটাকে বলা হচ্ছে একটা কোয়াসি প্যাসিভ সেন্টেন্স তো এটাকে কেন কোয়াসি প্যাসিভ বলা হচ্ছে সেটা একটু খেয়াল করো এটা কোয়াসি প্যাসিভ কেন আসলে কোয়াসি প্যাসিভ মানে কোয়াসি মানে আংশিক প্যাসিভ তো এই সেন্টেন্সটা আসলে অ্যাক্টিভ যেটাকে আমার প্যাসিভ করতে হবে আবার আমি বলছি এটা একটা কোয়াসি প্যাসিভ মানে এটা আংশিক প্যাসিভ এটা কারণটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ বা ভালো করে খেয়াল করো অ্যাক্টিভ বা প্যাসিভের আসলে দুইটা বৈশিষ্ট্য আছে আমি যদি অ্যাক্টিভের কথা বলি অ্যাক্টিভের দুইটা বৈশিষ্ট্য আছে কি কি দুইটা বৈশিষ্ট্য অ্যাক্টিভে যে কাজ করে সে ভার্বের আগে থাকে বা প্রথমে থাকে প্রথম বৈশিষ্ট্য বুঝতে পেরেছ নিশ্চয় যে অ্যাক্টিভ ভয়েসে যে কাজ করে সে ভার্বের আগে থাকে প্রথম বৈশিষ্ট্য অ্যাক্টিভ ভয়েসের টেন্স অ্যাক্টিভ ভয়েসের ভার্ব সবসময় টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে তাহলে দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য ওকে তাহলে অ্যাক্টিভের দুইটা বৈশিষ্ট্য কি কি একটা হচ্ছে যে কাজ করে সে ভার্বের আগে থাকবে আর হচ্ছে যে এটার গঠন ভার্বের গঠনটা টেন্সের মতো হবে টেন্স যেভাবে গঠন সব টেন্সই অ্যাক্টিভ ভয়েস ওকে টেন্সের মতো যদি এখানে মডার্স ও মডার্স টেন্সের বাইরে কিন্তু মডার্সের ব্যবহারগুলো আসলে অ্যাক্টিভের মতো বা ওই টেন্সের মতো হতে পারে হ্যাঁ তো তারপরে আমরা দেখো যে পরে যাচ্ছি যে প্যাসিভের দুইটা বৈশিষ্ট্য আসলে কি প্যাসিভের দুইটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যে কাজ করে সে ভার্বের পরে থাকে যে কাজ করে সে কোথায় থাকবে ভার্বের পরে থাকবে আর প্যাসিভের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্যাসিভের ভার্বের গঠনটা টেন্সের মতো না এটা সম্পূর্ণ আলাদা প্যাসিভের গঠনটা সম্পূর্ণ আলাদা দেখ যেমন ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ সি যে ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কন্টিনিউয়াস টেন্সেস তখন কি হবে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ের বা শ্যাল বি উইল বি সবগুলোর পরে ভাবের সাথে আইনজি যোগ করতে হয় তাহলে আমরা জানলাম যে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ের পরে ভাবের সাথে আইনজি যোগ করতে হয় অ্যাক্টিভ ওয়ার্স কিন্তু প্যাসিভে গিয়ে দেখো এম ইজ আর এর পরে কিন্তু ভি থ্রি বসছে এম ইজ আর এর পরে ভি থ্রি বা কন্টিনিউয়াস হলে তখন বিং প্লাস ভি থ্রি এম ইজ আর প্লাস বিং প্লাস ভি থ্রি তাহলে দেখো এমন কি টেন্সে কোনো গঠন আছে যে এম ইজ আর প্লাস ভি থ্রি অথবা এম ইজ আর প্লাস বিং প্লাস ভি থ্রি এমন কিন্তু গঠন নেই তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে প্যাসিভের গঠনটা সম্পূর্ণ কিন্তু আলাদা প্যাসিভের গঠনটা সম্পূর্ণ টেন্স থেকে আলাদা এটা তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে সো ওকে আমরা এই জন্য আমরা দেখছি যে এই সেন্টেন্সটা ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস সেন্টেন্স লুক অ্যাট দিস সেন্টেন্স ইউ উইল সি যে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হচ্ছে ম্যাঙ্গোস তাহলে ম্যাঙ্গোস টেস্টেড সাওয়ার ম্যাং আমগুলো খেতে টক ছিল তো এখানটা লক্ষ্য করো যে ম্যাঙ্গোস আমগুলো কি নিজে খাচ্ছে আমগুলো কি খাচ্ছে তাহলে আমগুলো কি টেস্ট করছে তাহলে যে টেস্ট করছে সে কিন্তু এখানে তার কিন্তু উল্লেখ নেই তার মানে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে এটার যে প্রথম বৈশিষ্ট্য সেটা কিন্তু প্যাসিভের মতো কারণ যে কাজ করছে তার অবস্থান ভার্বের আগে নেই তাহলে এটা প্যাসিভের মতো বৈশিষ্ট্য ওকে কিন্তু বা ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ভার্ব লুক অ্যাট দ্য ভার্ব টেস্টেড এই টেস্টেড ভার্বটা হচ্ছে যে পাস্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব টেস্ট যেটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ওকে তাহলে এই টেস্টেডের টেস্টেডের কিন্তু ভি টু ইউজ করা হচ্ছে তার মানে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্যাসিভের মতো একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অ্যাক্টিভের মতো এই জন্য এটাকে কোয়াসি প্যাসিভ বলা হচ্ছে হ্যাঁ এই জন্য এটাকে কোয়াসি প্যাসিভ বলা হচ্ছে ঠিক আছে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ যে এটাকে কোয়াসি প্যাসিভটা কেন বলা হচ্ছে তো এই কোয়াসি প্যাসিভ যদি করতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে যেহেতু প্যাসিভের একটা বৈশি যে বৈশিষ্ট্যটা আছে সেটা আমরা ঠিক রাখবো তার মানে ম্যাঙ্গোসটা যে এই সেন্টেন্সের হয়তো অবজেক্ট ছিল বা থাকার কথা ছিল তো সেটা প্রথমে দেওয়া আছে তাহলে সেটা প্রথমেই থাক ম্যাঙ্গোস ম্যাঙ্গোস যে জায়গায় থাকবে আর টেস্টেড শুধু ভার্বটাকে আমরা প্যাসিভের ফর্মে নিয়ে যাব তাহলে হয়ে যাবে তাহলে আনসারটা আমরা এভাবে লিখে ফেলতে পারি যে ম্যাঙ্গোস ওয়ার টেস্টেড সাওয়ার ম্যাঙ্গোস ওয়ার টেস্টেড সাওয়ার দেখো ম্যাঙ্গোস আমি কিন্তু অবজেক্টকে সামনে নিয়ে আসিনি যেটা ছিল সেটাই রেখেছি তার মানে হচ্ছে যে এখানে কিন্তু এটা প্যাসিভে পরিণত হলো এখন সেটা হচ্ছে যে ম্যাঙ্গোস কথাটা আমরা আগে থাকবো যেটা অবজেক্
কোয়াসি প্যাসিভের আরেকটা নিয়ম আছে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কিন্তু কোয়াসি প্যাসিভটা চেঞ্জ করতে পারবো এবং সেটা এইভাবে করতে হবে অর ম্যাঙ্গোস ওয়ার সাওয়ার হোয়েন দে ওয়ার টেস্টেড আমরা এটাও করতে পারবো এখানে কিন্তু একটু চালাকি করা হচ্ছিলো তোমাদের যে ম্যাঙ্গোস টেস্টেড সাওয়ার এখানে দুইটা বিষয় পরিবর্তন করে দিয়েছিলাম এক নাম্বার হচ্ছে যে ম্যাঙ্গোর জায়গা প্লুরাল ম্যাঙ্গোস করেছি আর টেস্টের জায়গায় টেস্টেড পাস টেন্স করেছি তোমাদের সবসময় কিন্তু এই সাবজেক্ট আর ভার্বটা এটা খেয়াল করতে হবে প্যাসিভ করতে গেলে হ্যাঁ এই জন্য তোমরা হয়তো অনেকেই ভাবছো যে ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো ইজ সাওয়ার হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড এরকম আমরা চিন্তা করতে পারি বাট আসলে সেটা ভুল হতো আর কি হ্যাঁ সে উত্তরটা রাইট হতো যদি আমি বলতাম ম্যাঙ্গো টেস্ট সাওয়ার তখন কিন্তু আসলে তুমি লিখতে পারতে যে ম্যাঙ্গো ইজ সাওয়ার হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড কিন্তু এখানে যেহেতু প্লুরাল ইউজ করা হয়েছে এই জন্য কিন্তু তোমাকে দে ব্যবহার করতে হবে তার ম্যাঙ্গোজ ওয়ার সাওয়ার হোয়েন দে ওয়ার টেস্টেড পারহ্যাপস এই বস্তু তোমরা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা ওকে এবার এটা একটা উদাহরণ দ্য পেন রাইটস ওয়েল এখন এই উদাহরণটা এটা তোমরা একটু লিখে আমাকে দেখাতে পারবে হোয়েন ইট ইজ রিটার্ন হ্যাঁ আরও থি তোমার আনসারটা অলমোস্ট রাইট হয়েছিল অলমোস্ট রাইট হয়েছিল এক্সিলেন্ট আকি বাইদিত ইউর আনসার ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট থ্যাংক ইউ বাবা কংগ্রাচুলেশন ইউর আনসার ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট দ্য পেন ইজ ওয়েল হোয়েন ইট ইজ রিটার্ন উইথ এই উইথ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড ইন দিস সেন্টেন্স ইন দিস প্যাসিভ এই উইথ কথাটা তোমাদেরকে অবশ্যই বসাতে হবে হ্যাঁ এই আনসারটা আমরা দ্য পেন ইজ রিটার্ন ওয়েল হবে না কেন আমরা সেটা জানবো দ্য পেন ইজ ওয়েল হোয়েন ইট ইজ ইউজড ইন রাইটিং অথবা দ্য পেন ইজ ওয়েল হোয়েন ইট ইজ রিটার্ন উইথ হোয়েন ইট ইজ রিটার্ন উইথ এখন তো তোমাদের মাথা ঘুরে যাচ্ছে যে তোমাদের এই প্রশ্ন মাথার মধ্যে যাচ্ছে যে আসলে দ্য পেন ইজ রিটার্ন ওয়েল এটা কেন হবে না যদি ম্যাঙ্গোজ ওয়ার টেস্টের সাওয়ার হয় তাহলে এটা কেন হবে না তোমরা একটু এই প্রশ্ন এই প্রশ্নটা তোমাদের মাথার মধ্যে এখন ঘুরছে আমি জানি তো তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি বলে দিচ্ছি একটু মনোযোগ দিয়ে আমার কথাটা শুনবে সেটা হচ্ছে লক্ষ্য করো দেখো ম্যাঙ্গোজ টেস্টেড সাওয়ার আম খেতে টক ম্যাঙ্গোজ ওয়ার টেস্টেড সাওয়ার এখানে আমি যখন প্যাসিভ করছি তখন মানে ম্যাং আম আম খেতে টক বা আম যে আমটাকে আমটাকে কেউ খাচ্ছে তারপরে দেখছি যে আসলে টক হ্যাঁ তো দ্য পেন রাইট সয়েল মানে এখানে আমকে খাওয়া হচ্ছে ম্যাঙ্গোজ ওয়ার টেস্টেড সাওয়ার মানে কি আমকে খেয়ে দেখা হচ্ছে আম টক ঠিক আছে কিন্তু দেখো দ্য পেন ইজ রিটার্ন ওয়েল যদি লেখা হয় তাহলে কলম কে ভালো লেখা হচ্ছে এখন দেখো কলম আমকে খাওয়া হচ্ছে কিন্তু কলমকে তো লেখা হচ্ছে না কলম দ্বারা লেখা হচ্ছে না কলম দ্বারা লেখা হচ্ছে কলমকে লেখা হচ্ছে তাহলে সেটা না এটা একটু ব্যতিক্রম জিনিস সো এটা একটু ভালো করে জানতে হবে এ ধরনের এক্সেপশন রুলস খুব বেশি না মানে খুব দু একটা হয়তো আছে সেগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপসেট হওয়ার কিছু নেই যে হাই হাই আমি পারছি না কেন আসলে এই ধরনের এখানে এমন কিছু বের করে আনা হয়েছে যেগুলো রিয়ালি সো টাফ যেগুলো অনেক বেশি কঠিন যেগুলো হয়তো তোমাদের একটু সমস্যা হবে আমি জানতাম সেইগুলোকে সেই উদাহরণগুলো এখানে নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ দ্যাট সোয়াই আপসেট হওয়ার কিছু নেই একটা তাহলে কি বললাম যে আমকে খাওয়া হয় কিন্তু কলমকে লেখা হয় না কলম দ্বারা লেখা হয় তাই তো এই জন্য আমি এই উইথ কথাটা আমাদের এখানে আনতে হবে দ্য পেন ইজ রিটেন এখন তুমি হয়তো বলবে যে আমরা এখানে কমপ্লেক্স দ্য বেটার এই কমপ্লেক্সটা এখানে আমাদের বেটার আনসার দ্য পেন ইজ ওয়েল হোয়েন ইট ইজ রিটেন উইথ হোয়েন ইট ইজ রিটেন উইথ এটা কিন্তু এটার সাথে মিলে যাচ্ছে দেখো ম্যাঙ্গো জোয়ার সাওয়ার হোয়েন দে আর টেস্টেড দে ওয়ার টেস্টেড এখানে কিন্তু দ্য পেন ইজ ওয়েল হোয়েন ইট ইজ রিটার্ন শুধু এই উইথ কথাটা কিন্তু তোমার মনে রাখতে হবে যে এই পেনের ক্ষেত্রে পেনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উইথ বসবে তাহলে এই জিনিসটা একটু মনে রাখবে ঠিক আছে দ্য পেন ইজ ওয়েল হোয়েন ইট ইজ নাবিলা দ্য পেন ইজ ওয়েল হোয়েন ইট ইজ রিটার্ন উইথ হবে এই উইথটা আসলে লিখতে হবে for some more exception rules uh, in the next class so uh, until then you have to wait so be fine and uh, uh, today is the uh, and today's class is end and uh, absolutely uh, i really appreciate all of you we participated very well and thank you very much for participating in this class and uh, giving uh, and writing the right answer that's why uh, i really appreciate you thank you very much and see you in the next class uh, tomorrow and the same at the same time okay until then bye